ஹாய் குழந்தைகளா வணக்கம் பகுதி அஞ்சு பகுதி அஞ்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பகுதி நாலுல என்ன பார்த்தோம்னு பார்ப்போம் வந்தியத்தேவன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு போனான் அங்க வீரர்கள் அவனை உள்ள விடல பெரிய கலவரம் பண்ணி ஒரு வழிய அவனோட ஃப்ரெண்ட் கந்தமார கந்தமாறன் அவனை மாளிகைக்குள்ள கூட்டிட்டு போனான் அப்புறம் தன்னோட அப்பாவ அதாவது கந்தமாறனோட அப்பாவ அதாவது சம்புவராயர பழுவேட்டரையர அப்புறம் அந்த புறத்துல இருக்கிற தன்னோட அம்மாவ எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சான் அப்புறம் குறவை கூத்து வேலாட்டம்லாம் பார்த்தாங்க தேவராளனுக்கு சாமி வந்தது பத்ரகாளி ஆயிரங்காலத்து அரச குலத்தோட ரத்தத்தை பலி கேட்கிறான்னு ஆடிட்டே சொன்னான் அப்புறம் சபையெல்லாம் கலைஞ்சு போச்சு நரி சத்தம் கேட்டுது வந்தியத்தேவன் கோட்டை மதில் சுவர்ல ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியோட தலைய வெட்டி வச்ச மாதிரி அவனுக்கு தோணிச்சு அது பிரம அவனோட மனசு குழப்பமாவே இருந்தது இப்போ பகுதி அஞ்சுக்கு போவோம் இந்த பகுதி அஞ்சு பேரு நடுநிசி கூட்டம் குறவை ஆட்டம்லாம் முடிஞ்சு வந்த உடனே விருந்தாளிங்களுக்கெல்லாம் விருந்து நடந்தது ரொம்ப சுவையான சாப்பாடு ஆனா வந்தியத்தேவனுக்கு விருந்து ருசிக்கவே இல்லை டேஸ்டே இல்லை அவன் மனசு கலக்கமா இருந்தது உடம்பு ரொம்ப டயர்டா இருந்தது அப்போ வந்தியத்தேவனோட ஃப்ரெண்டு கந்தமாறன் இருக்கான்ல அவன் வந்த விருந்தாளிங்களை தூரத்துல இருந்தே வந்தியத்தேவனுக்கு காமிச்சான் அதோ அவர் தான் மழப்பாடி தென்னவன் மல மழவரையர் இவர் தான் தாந்தோங்கி கலிங்கராயர் அவர் தான் மும்முடி பல்லவரையர் இதோ இவர் தான் வணங்காமூடி முனையரையர் அப்புறம் இன்னும் சில பேரையும் காமிச்சான் மொத்தம் பதினோரு பேரை காமிச்சான் இவங்கள்லாம் சாதாரணமானவங்க கிடையாது இவங்களெல்லாம் ஒன்னா ஒரு இடத்துல பார்க்கவே முடியாது இவங்கள்லாம் யாரு தெரியுமா குறுநில மன்னர்கள் அப்புறம் சோழ நாட்டுல முக்கியமான பதவியில இருக்கிறவங்க குறுநில குறுநில மன்னர்கள்னா அதாவது சோழ நாட்டுல உள்ள ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி பிளேஸ் இருக்கும் இல்லையா அதோட மன்னர்கள் அந்த பதவியெல்லாம் சும்மா கிடைச்சது கிடையாது அவங்களோட வீர சாகசத்துக்கு கிடைச்சது அதாவது போர்ல தைரியமா முன்னாடி நின்று சண்டை போட்டதுனால கிடைச்சது இந்த மாதிரி சிற்றரசர்களை தான் அப்புறம் அவர்களுக்கு ஈக்குவலா இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களை தான் அரையர் அப்படின்னு அவங்க பேருக்கு பின்னாடி பட்டம் கொடுப்பாங்க அதாவது சம்பு வரையர் பழுவே டரையர் அத மாதிரி அவங்க வீரத்தோட இருந்து பல போர்ல வார்ல சண்டை போட்டு தான் தன்னோட பதவிய காப்பாத்திக்க முடியும் இந்த சிற்றரசர்கள் எல்லாருமே பழையார் இருக்குல்லையா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கேபிட்டல் சிட்டி சோழர்களோட தலைநகரம் அங்க இருக்கிற மகாராஜா இருக்கார் இல்லையா பராந்தக சுந்தர சோழர் அவரோட ஆட்சிக்கு கீழே இருக்காங்க ஆக இந்த மாதிரி சோழ சாம்ராஜ்யத்துல முக்கியமானவங்க ஒரே இடத்துல பார்த்ததுக்கு வந்தியத்தேவன் சந்தோஷம் தானே பட்டிருக்கணும் ஆனா இல்ல வந்தியத்தேவன் நினைச்சான் ஆமா எதுக்கு இவங்க எல்லாம் ஒண்ணு கூடி இருக்காங்க அப்படின்ற கேள்வி அவனுக்குள்ள இருந்துட்டே இருந்தது ஒரு கலக்கமாவே இருந்தது அவனுக்கு இப்படி பல குழப்பத்தோட தனக்கு படுக்க ஒதுக்குன இடத்துக்காக போயி தூங்க போனான் நிறைய விருந்தாழிங்க வந்ததுனால மாளிகையில உள்ள மாடத்துல தான் அவனுக்கு இடம் கிடைச்சது அதாவது பால்கனில அப்போ கந்தமாறன் வந்தியத்தேவன் கிட்ட நீ ரொம்ப கழிச்சு போயிருக்க நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடு 
மற்ற விருந்தாளிகளை எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு நானும் இங்கேயே வந்து உங்க கூட வந்து படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ரொம்ப டயர்டா இருந்ததுனால படுத்த உடனே தூங்கிட்டான் அவனோட ஆழ் மனசுல இருந்ததெல்லாம் அவனுக்கு கனவா ட்ரீமா வந்தது அவன் ட்ரீம பத்தி இப்ப பாப்போம் அவன் ட்ரீம்ல நிறைய நறிங்க ஊழை இட்டுட்டே அவன் பக்கத்துல வந்தது தப்பிச்சு ஓடலான்னு பார்த்தா இந்த பக்கம் ஆயிரக்கணக்கான நாய்ங்க லொல் லொல்னு குறைச்சிட்டு அவனை பார்த்து பாஞ்சு வந்தது ரெண்டுக்கும் நடுவுல மாட்டினா நம்ம கதி அதோ கதி தான் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் நடு நடுங்கி போனான் நல்ல வேலை எதிரில் ஒரு கோயில் தெரிஞ்சுது ஒரே ஓட்டமாக ஓடி கோயிலுக்குள்ள போய் வாசல பூட்டின்ட்டான் அப்போதான் அது காழி கோயில்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சது காளியோட சிலைக்கு பின்னாடியிலிருந்து ஒரு பூசாரி ஒருத்தன் வந்தான் கையில பயங்கரமான பெரிய வெட்டருவாள் இருந்தது அவன் கையில பூசாரி சொன்னா வந்தாயா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வந்தான் நீ பிறந்த குளத்தை பத்தி சொல்லு எத்தனை ஆண்டுகளா உன்னோட முன்னோர்கள் அரசர்களா இருக்காங்க உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவன் வானர் குளத்து வல்லவரையர் முன்னூறு ஆண்டுகளா அரசு புரிந்தவர் என் தந்தையோட காலத்துல வைதம்பராயர்களால அரச இழந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ எனக்கு தகுந்த பலி நீ இல்ல ஓடிப்போ அப்படின்னு பூசாரி சொன்னார் திடீர்னு காளி மாதாவோட காட்சி எல்லாம் போய் கிருஷ்ணர் அழக காட்சி கொடுத்தார் ரெண்டு பெண்கள் ஆண்டாளோட பாசுரம் பாடி டான்ஸ் ஆடினாங்க இதெல்லாம் பார்த்த உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்தது அப்போ பின்னாடியிலிருந்து கண்டோம் கண்டோம் கண்ணுக்கு இனியென கண்டோம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அதை யார் பாடியிருப்பா கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆமா நம்ம ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி இல்லை இல்லை அவரோட தலை மட்டும் பாடிச்சு அவரோட தலை பலிபீடத்தில் இருந்தது இந்த காட்சியை பார்க்க முடியாம வந்தியத்தேவன் திரும்பினான் பக்கத்துல இருக்கிற தூணை தூணை அவன் கவனிக்கல ஒரே முட்டா முட்டின்ட்டான் உடனே கனவு கலைஞ்சு போச்சு அப்போ வந்தியத்தேவன் எந்திரிச்சான் அப்போதான் கனவையே நிஜமா பாக்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு நேர மதில் சுவர் தெரிஞ்சுது அது மேல ஒரு தலை தெரிஞ்சுது இந்த தடவாது கனவோ பிரமையோ இல்ல ஏனா எத்தனை தடவை கண்ணை கசக்கி கசக்கி பார்த்தாலும் அந்த தலை அங்கேயே தான் இருந்தது அது தலை மட்டும் இல்லை தலைக்கு பின்னாடி உடம்பும் இருக்குன்னு வந்தியத்தேவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் ஏனா அந்த தலைக்கு சொந்தமான கை இருக்குல்ல அது மதில் சுவரை பிடிச்சுட்டு இருந்தது இப்ப சொல்லுங்க அந்த தலை யாரோடதான் இருக்கும் கரெக்ட் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியோட தலை அங்க ஆழ்வார்க்கடியான் மதிலுக்கு கீழே உள்ள இடத்த உத்து உத்து பார்த்துட்டு இருந்தான் உடனே வந்தியத்தேவன் அவன் என்ன அப்படி உத்து உத்து பாக்குறான் ஏதோ தப்பா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சான் ஆழ்வார்க்கடியான் நல்ல நோக்கத்துல வந்த மாதிரி தெரியலையே ஏதோ கெட்ட செயல் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கான் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் நினைச்சான் ஆழ்வார்க்கடியான் கடம்பூர் மாளிகையில எந்த தீய செயலும் செஞ்சிடக்கூடாது அதை தடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா அது வந்தியத்தேவனோட ஃப்ரெண்டு அதாவது கந்தமாறன் அவனோட இடம் ஆச்சே ஸோ கீழே வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னோட இடுப்புல சொருகிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தலை இருந்த இடத்த நோக்கி நடந்தான் அப்ப ஏதோ பேச்சு சத்தம் கேட்டுது கொஞ்சம் தயங்கி நின்னான் உடனே தூணுக்கு பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சிண்டு எட்டி பார்த்தான் கீழே 
ஒரு குறுகளான முற்றத்துல மூணு பக்கமும் பெரிய சுவர் அந்த இடத்துல ஒரு பத்து பனிரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க அங்க இருந்தவங்க யாரு தெரியுமா விருந்து நடந்தப்போ கந்தமாறன் தூரத்திலிருந்து வந்தியத்தேவனுக்கு சில சிற்றரசர்கள் சோழ சாம்ராஜ்ய அதிகாரிகள் எல்லாம் காமிச்சான்ல அவங்கதான் அது ஏதோ முக்கியமான விஷயத்த பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு தான் இப்படி நடு ராத்திரியில கூடியிருக்கணும் இவங்கெல்லாம் என்ன பேசுறாங்கன்னு தான் ஆழ்வார்க்கடியான் கூர்ந்து கேட்டுட்டு இருந்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல இருந்து அந்த அதிகாரிங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த சிற்றரசர்கள் அதிகாரிங்கள்லாம் அவங்கள பார்க்க முடியும் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்கவும் முடியும் ஆனா அவங்களால ஆழ்வார்க்கடியான பார்க்க முடியாது அப்படி இருந்தது அந்த இடத்தோட அமைப்பு இப்படி ஒரு சூப்பர் பிளேஸ் சூப்பர் இடத்த கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் நிஜமாவே ரொம்ப கெட்டிக்காரன்தான் அதாவது ரொம்ப ஸ்மார்ட் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் நினைச்சான் இப்போ ஆழ்வார்க்கடியான் கிட்ட போனா இந்த சிற்றரசர்கள் கிட்டையும் இந்த அதிகாரிங்க கிட்டையும் மாட்டிப்போன்னு வந்தியத்தேவன் நினைச்சான் அந்த பக்கம் மூடு பல்லக்கையும் பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் என்ன பண்ணுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் அந்த டிஸ்கஷனில் அவனோட பேர் அடிபட்டது அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தர் கந்தமாரன்ட்ட கந்தமாரா உன்னோட ஃப்ரெண்டு எங்கே இருக்கான் நாம பேசுறது அவனுக்கு தெரியவே கூடாது அவன் வடதிசை மாதண்ட நாயக்கருக்கு கீழே வேலை பார்க்கறான் நம்மளோட பிளான உறுதி பண்ணி அது நடக்கிற வரைக்கும் வேற யாருக்கும் இது தெரியக்கூடாது அவன் இதை கேட்டுட்டா அவனை அரண்மனையை விட்டு வெளியே விடக்கூடாது எங்கேயே அவன் கதையை முடிச்சிட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொன்னார் இத கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஷாக் ஆயிட்டான் ஆனாலும் வந்தியத்தேவனுக்கு அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க என்னெல்லாம் பேசுறாங்கன்னு கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் வடதிசை மாதண்ட நாயக்கர்னா யாரு தெரியுமா அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஆதித்த கரிகால சோழன் அவர்தான் பராந்தக சுந்தர சோழரோட மூத்த பையன் அதாவது நெக்ஸ்ட் மகாராஜா அவர்தான் அவர்கிட்ட நான் வேலை பார்க்கறதுனால இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவர்களுக்கு தெரியக்கூடாத என்ன விஷயத்த இவங்க பேச போறாங்க இப்படி வந்தியத்தேவன் யோசிச்சுட்டு இருந்தான் அப்ப கந்தமாறன் சொன்னா கூட்டத்துல இருந்தவங்க கிட்டலாம் வந்தியத்தேவன் மேல் மாடத்துல நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கான் இந்த பேச்சு அவன் காதுல விழவே விழாது அது மட்டும் இல்ல தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாமத வேலையில அவன் தலையிடவே மாட்டான் அப்படியே அவன் கேட்டுட்டா கூட இந்த பிளானுக்கு அவனால எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ பழுவேட்டரையர் அவ்வளவு நம்பிக்கையா அவன் மேல மகிழ்ச்சி ஆனா எங்களுக்கு அவனை முன்பின் தெரியாது அதுக்கு தான் எச்சரிக்கை பண்ண இப்போ நாம பேச போற விஷயம் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தோட உரிமை பற்றிய விஷயம் கொஞ்சம் கேர்லஸா இருந்தா கூட பெரிய பிரச்சனை விபரீதங்கள் அதெல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த ரகசிய கூட்டம் வேற என்னெல்லாம் பேச போறாங்களோ என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறாங்களோ வந்தியத்தேவன் இன்னும் என்னெல்லாம் கேட்டுட்டு ஷாக் ஆக போறானோ அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம்